అందరికీ హాయ్ అండి నేను శశి వెల్కమ్ టు మోన్ షైన్ టారో తెలుగు వన్స్ అగైన్ సో ఇవాళ రీడింగ్ వచ్చేసి పిక్ కార్డ్ రీడింగ్ అనమాట సో ఇవాళ రీడింగ్ వచ్చేసి ఏంటంటే మీ పర్సన్ మీ వ్యక్తి మీ మనసులో ఉన్న వ్యక్తి ఇప్పుడు మీరున్న కనెక్షన్ గురించి వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు వాళ్ళ కనెక్షన్ నుంచి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ నెక్స్ట్ మూవ్ ఏంటి అదంతా మనం ఇప్పుడు ఈ రీడింగ్లో చూస్తాం అనమాట ఓకే సో మీ ముందు ఇక్కడ టూ పైల్స్ ఉన్నాయి ఈసారి నేను బర్త్డే వైజ్గా పెట్టాను మీరు చూడండి ఫ్యాషన్ ఒకటి ఈ కార్డ్ వచ్చేసి కింద బర్త్డేస్ ఐ హోప్ మీకు కనిపిస్తుంది అనుకుంటాను బర్త్డేస్ సో ఏ పైల్ అయితే మీ బర్త్డే ఉందో ఓకే ఆ పైల్ని పిక్ చేసుకొని వెళ్ళి మీ రీడింగ్ చూ చూడండి ఓకే అండ్ ఇక్కడ వర్షం పడుతుంది ఎంత బాగుందో మీకు ఉరుములు వినిపిస్తున్నాయో లేదో మరి పక్కన కిటికీ కూడా ఓపెన్ ఉంది యాక్చువల్ చిన్న పని అంతా ఇక్కడ సైడ్ వస్తుంది అనమాట సో ఈ రీడింగ్ చాలా బ్యూటిఫుల్ ఉండబోతుంది చాలా కామింగ్ అయితే ఉండబోతుంది అని తెలుస్తుంది ఇక్కడ చూడండి మీకు క్యాండిల్ ఫ్లిక్కరింగ్ కూడా తెలుస్తుంది కదా ఎనీవే స్టార్ట్ చేసేద్దాం అండ్ అందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ వీడియోస్ని లైక్ చేస్తున్నందుకు షేర్ చేస్తున్నందుకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటున్నందుకు అండ్ మీ ఒపీనియన్స్ నాకు కమెంట్స్లో తెలియజేస్తున్నందుకు ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ ఇలానే మీరు సపోర్ట్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను నా లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ అండ్ ఇంకొక విషయం నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి మోస్ట్లీ నేను పర్సనల్ రీడింగ్స్ స్టార్ట్ చేస్తాను దాని డీటెయిల్స్ అంతా నేను మీకు డిస్క్రిప్షన్లో మెన్షన్ చేస్తాను మీరు చెక్ చేసి మీకు ఒకవేళ పర్సనల్ రీడింగ్ కావాలనుకుంటే మీరు కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు అండ్ ఇంకా ఫైనలీ లాస్ట్ టూ మినిట్స్ నేను టారో బేసిక్స్ గురించి మనం మాట్లాడతాం అనమాట సో మీ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే నేను దాని గురించి కూడా టైం స్టాండ్స్ కింద మెన్షన్ చేస్తాను ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు అది కూడా వెళ్ళి చూడొచ్చు ఓకే మనం ఇప్పుడు పైల్ వన్ ప్యాషన్ మీ బర్త్డే కనుక ఈ డేట్లో ఉంటే చూసేద్దాం మరి మీ పర్సన్ ఈ కనెక్షన్ గురించి ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మూవ్ ఏంటో ఈ రీడింగ్లో హే పైల్ వన్ వెల్కమ్ టు యువర్ రీడింగ్ చూడండి ఒకవేళ మీరు మీ బర్త్డే కనుక ఈ డేట్లో ఉంటే చూద్దాం మరి మీ రీడింగ్ ఏంటో మీ పర్సన్ ఫీలింగ్స్ ఏంటో మీ గురించి వాళ్ళు ఈ కనెక్షన్ నుంచి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు ఇంకా నెక్స్ట్ మూవ్ ఏంటి అంతా ఇప్పుడు చూద్దాం ఓకే సో యాక్చువల్లీ ఇది స్టిక్ ఆన్ అయింది నాకు ఇచ్చేసాను ఈ కార్డు వచ్చేసి ప్యాషన్ చాలా మంచి ఎనర్జీ వస్తుంది నాకు ఈ కార్డ్ నుంచి యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే పైల్ వన్ మీకు ఈ పర్సన్ వచ్చేసి రైట్ నా వాళ్ళు మీ గురించి చాలా ఎక్కువ ఆలోచిస్తున్నారు మోస్ట్లీ ఒకవేళ మీ ఆఫ్ కోర్స్ హిస్టరీ ఉండిందని అనుకుంటున్నాను సో వాళ్ళతో మీరు స్పెండ్ చేసిన ఇంటిమేట్ మూమెంట్స్ గురించి ఎక్కువ ఆలోచిస్తున్నట్టు నాకు అనిపిస్తుంది ఇంకా వచ్చేసి ఏంటంటే యూనో చిన్న చిన్న థింగ్స్ అన్ని స్వీట్ స్వీట్ మెమరీస్ వాళ్ళతో టైం స్పెండ్ చేసిన టైం ఇంకా బయటికి ఎక్కడికైనా వెళ్ళింటే మీరు ఏదైనా పర్టికులర్ ట్రిప్ కనుక ఉండింటే దాని గురించి ఆలోచించడం ఇదంతా ఉందనమాట సడన్లీ ఐ డోంట్ నో మేబీ నేచర్లో ఉన్న చేంజెస్ వల్లనో లేకపోతే వాళ్ళు ఏదైనా ఫొటోస్ అది చెక్ చేస్తూ ఉంటే మీ ఫొటోస్ చూడడం వలన వీళ్ళకి ఈ పర్సన్ మీరు చాలా గుర్తుకొస్తున్నారు పైల్ వన్ ఓకే డెఫినెట్లీ వాళ్ళు మిమ్మల్ని మిస్ అవుతున్నారు స్పెషల్గా డాన్ టైం అంటే ఇప్పుడు నేను వీడియో చేస్తున్న టైం అనమాట అంటే ఈవినింగ్స్ టైం అనమాట ఈవినింగ్స్ టైంలో వాళ్ళు మిమ్మల్ని మిస్ అవుతున్నట్లు అనిపిస్తుంది ఒకవేళ ఈ పర్సన్కి కనుక వాకింగ్ చేసే అలవాటు లేకపోతే ఇలాంటి ఏదైనా హ్యాబిట్ ఉంటే వాళ్ళు వెళ్ళేటప్పుడు ఏదైనా పాటలు వినుకుంటూ మిమ్మల్ని మిస్ అవుతున్నట్లు అనిపిస్తుంది నాకు ఎందుకో చాలా వాళ్ళు మీ గురించి చాలా ఆలోచిస్తున్నారు ఆ ప్యాషన్ని గుర్తు తెచ్చుకుంటున్నారు ఓకే మరి చూసేద్దాం ఏంటో వీళ్ళ గురించి ఈ పర్సన్ గురించి అంత మనం ఇప్పుడు ఈ రీడింగ్లో చూద్దాం సో బాటమ్ ఆఫ్ ద డెక్ ర్యాండమ్లీ వచ్చేసి నైన్ ఆఫ్ కప్స్ ఉంది డెఫ్ డెఫినెట్లీ మీ పర్సన్ సంథింగ్ లైక్ విష్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ మీరు వాళ్ళకి ఒక ఐ మీన్ డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ అన్నట్లు అనిపిస్తుంది అనమాట రైట్ నో ఎనర్జీస్లో ఓకే సంథింగ్ ఈస్ చేంజ్ ఇన్ ద యూనివర్స్ అసలు నా నాలో కూడా ఏదో తెలియని పాజిటివిటీ లాస్ట్ వీక్ చెప్పొచ్చు మీరు అందరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేశారో లేదో లాస్ట్ వీక్ వచ్చేసి చాలా హెక్టిక్ కన్ఫ్యూషన్స్తో నిన్న వీక్ ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాలేదు నాకైతే మోస్ట్లీ గెటింగ్ అప్ అర్లీ అన్నది అనమాట లేయలేకపోవడము ఇదంతా జరిగింది అనమాట సో సంథింగ్ ఏదో హ్యూత్ సైకిల్ అయితే ఎండ్ అయింది మన లైఫ్లో అని నాకు అనిపిస్తుంది మీ పర్సనల్ లైఫ్లో కూడా అదే జరుగుతుండొచ్చు మళ్ళీ చూసేద్దాం వాళ్ళు ఏమని ఫీల్ అవుతున్నారు ఈ కనెక్షన్ గురించి ఏం ఫీల్ అవుతున్నారు మీ గురించి ఓకే ఇక్కడ నాకు వెదర్ అయితే చాలా బ్యూటిఫుల్ అనిపిస్తుంది రీడింగ్ కూడా చాలా ప్లజెంట్గా ఉండబోతుందని కూడా అర్థమవుతుంది చూసేద్దా
ఇంకా కొన్ని కార్డ్స్ తీసుకున్నాను సెవెన్ ఆఫ్ పెంటికల్స్ టూ మోర్ కార్డ్స్ యూనివర్స్ ఫర్ ద ఫైల్ వన్ రిగార్డింగ్ ద పర్సన్ వాట్ ఆర్ ది థింకింగ్ అబౌట్ దర్ కనెక్షన్ రైట్ నా లుక్ ఎట్ దాట్ హ్యారోఫెంట్ ఓకే ఇంకొక కార్డ్ and uh, wheel of fortune definitely okay um file one chaala manchi energy vastundi naaku mee person nunchi mee connection nunchi actually first konni scenarios chuddam ikkada past lo em jarigindi adantha dan prakaranga continue cheyadam so definitely ga ee person right now unna environment lo right now energies lo ante present anamata mee eppudaithe ee reading chustunnaro ఆ రీడింగ్ చూసే టైంకి అవుతున్న సిచ్యువేషన్స్ అనమాట మీ పర్సనల్ లైఫ్లో మీ పర్సన్స్ లైఫ్లో ఓకే సో ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ పర్సన్ చాలా రిగ్రెట్ ఎనర్జీలో ఉన్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళు మిమ్మల్ని మిస్ అవుతున్నారు నేను అనుకున్నట్లే ఈ ప్యాషన్ కార్డ్తో వాళ్ళు మిమ్మల్ని చాలా మిస్ అవుతున్నారు కానీ ఏం చేయలేని పరిస్థితి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీరు వీళ్ళకి ఒక ఆఫర్ అనేది ప్రజెంట్ చేసి ఉంటారు అయ్యో 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 ఇట్స్ ఓకే ఇట్స్ ఓకే ఫాస్ట్లో నాకు తెలిసి మీరు వీళ్ళకి లవ్ ఆఫర్ చేసి ఉంటారు అంటే ప్రపోజ్ చేయడం కానీ లేకపోతే మనం చూద్దాము ఈ రిలేషన్షిప్ ఎక్కడికి వెళ్తుందో ఒక టైప్ ఆఫ్ చిన్న కమిట్మెంట్ లాంటిది ఏదో ఇచ్చారనమాట కానీ ఈ పర్సన్ వచ్చేసి రిజెక్ట్ చే రిజెక్ట్ చేశారు మిమ్మల్ని రిజెక్ట్ చేయడం అంటే ఎలాంటిది అంటే లేదు నేను అప్పుడే సెటిల్ అవ్వడానికి ట్రై చేయట్లేదు మ్యారేజ్ నా మైండ్ మీద లేదు ఇలాంటిది అనమాట ఏదో ఒకటి చెప్పడం నేను ఇంకా వేరే లైక్ యూనో ఇంకా నాకు టైం కావాలి ఇది నాకు కరెక్ట్ టైం కాదు ఇలా ఏదో ఒకటి చెప్పేసి రిజెక్ట్ చేశారనమాట సో మీరు ఆఫర్ చేసి దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేశారు చాలా బాగా నెగ్లెక్ట్ చేశారు ఇంకోటి నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఈ పర్సన్ మిమ్మల్ని ఒక ఆప్షన్ లాగా చూస్ చేసి వాళ్ళు వాళ్ళ ఆప్షన్స్ ఓపెన్ పెట్టుకున్నారు అంటే ఎలా అంటే మీకు కంప్లీట్ కమిట్మెంట్ ఇవ్వకుండా వాళ్ళు మీ మీరు అడిగినప్పుడు నో అని చెప్పడము ఎందుకంటే వేరే ఏమైనా బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ వస్తుందేమో అంటే ఐఎమ్ సారీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అఫెన్సివ్ బట్ అలా ఫీల్ వస్తుంది నాకు ఓకే అలా అనిపిస్తుంది మై ఇంట్యూషన్ ఇస్ సెయింగ్ దాట్ సో ఈ పర్సన్ అలా అనుకుని ఉండొచ్చు అనమాట సో చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి చూద్దాము లేకపోతే ఇంట్లో పెళ్లి చూపులు అనక పెళ్లి చూపులు చూడ్డము వాళ్ళలో ఎవరైనా నచ్చితే పెళ్లి చేసుకోవడం ఇలాంటిదంతా చాలా అనుకుంటారు అనమాట వాళ్ళ మైండ్లో సో ఈ పర్సన్ ఎందుకంటే వాళ్ళని వాళ్ళు మీరు ఎవరైతే ఈ పర్సన్ ఎవరైతే మీరు ఆలోచిస్తున్నారో వాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళని వాళ్ళు చాలా ఏంటంటే ఎలా అని చెప్పొచ్చు డామినేటింగ్ అని కూడా డామినేటింగ్ అని చెప్పలేము ఒక టైప్ ఆఫ్ నాకు వర్డ్ ఏమంటారు అంటే ఇంకా వాళ్ళు ఒక స్పెషల్ అనమాట అంటే వాళ్ళు ఒక ప్రైజ్ లాగా అనమాట స్వయంవరం టైప్ ఉంటుంది కదా అలా అనమాట అలా ఊహించుకున్నారు అనమాట వాళ్ళని వాళ్ళు అలా ఉండడం వల్ల ఏమైందంటే మీరు ఆఫర్ చేసినప్పుడు రిజెక్ట్ చేశారు చాలా ఎక్కువ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి నేను దానిలో నుంచి ఏదైనా చూస్ చేసుకుంటాం అనేది వీళ్ళ మైండ్లో ఉంది అనమాట ఓకే టైం ఇప్పుడు కరెక్ట్ కాదు టైం మేబీ లేట్ ఇప్పుడు నేను ఈ కనెక్షన్లో ఏం గ్రోత్ చూడలేదు అని అనుకోవడం వల్ల స్పిరిచువల్ అవేకింగ్కి వెళ్ళకుండా డినై చేయడము కమిట్మెంట్ వద్దని చెప్పి అనుకోవడము ఇలా జరిగింది అనమాట సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ పర్సన్ రిగ్రెషన్లో ఉన్నారు డెఫినెట్లీ విత్ ఫోర్ ఆఫ్ కప్స్ ఇయర్ రిగ్రెషన్ ఏంటి అరే నేను ఇన్ని రోజుల నుంచి ఏదైతే నా చుట్టుపక్కల ఉందో లేకపోతే ఆప్షన్స్ ఉన్నాయని అనుకున్నానో అది కరెక్ట్ కాదే నేను ఎందుకు రిజెక్ట్ చేశాను ఖచ్చితంగా ఏదో జరుగుతుంది ఎన్వైర్న్మెంట్లో ఈ ఎనర్జీస్ నేను చూస్తున్నాను యాక్చువల్ చుట్టుపక్కల నా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళందరూ పర్సనల్ రీడింగ్కి వస్తున్నప్పుడు కూడా నేను చూస్తున్నాను అనమాట ఈ ఎనర్జీస్ని సో ఏమవుతుందంటే ఉన్నదాన్ని ఉన్నప్పటికీ అరే ఇంత ఉంది కదా కానీ నాకు కావాల్సింది నాకు ఇష్టమైన పర్సన్ నాతో లేరు కదా అన్న ఎనర్జీ వీళ్ళకి వస్తుంది అనమాట నేను ఎందుకు వేరే నెలలో చూసి ఐ మీన్ వేరే ఆప్షన్స్ని చూస్ చేసుకొని వాళ్ళు నేను నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన పర్సన్ కంటే ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ అని అనుకున్నాను అన్న రిజెక్షన్లో అన్న రిగ్రెటింగ్ ఎనర్జీలో వీళ్ళు ఉన్నారనమాట వీళ్ళు ఇంకొకటి కూడా ఏమని ఆలోచిస్తున్నారంటే పైల్ వన్ మీ పర్సన్ మీ గురించి స్పెషల్గా ఇప్పుడు వీళ్ళు చాలా డిసప్పాయింట్మెంట్ చాలా అప్సెటింగ్ ఎనర్జీలో ఉన్నారు అరే అంటే మెయిన్ వచ్చేసి వాళ్ళకి వాళ్ళు సాబటాజ్ చేసేది వాళ్ళకి వాళ్ళు సాబటాజ్ చేయడం అంటే ఏంటంటే వాళ్ళ ఆఫర్ వస్తుంది మీరంతా చాలా ఇష్టం చూపిస్తున్నారు వాళ్ళకు కూడా తెలుసు మీరు విష్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ అని వాళ్ళు మీతో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు కూడా అంతే హ్యాపీగా ఉంటారు ఆ మూమెంట్స్ అవి ఎమోషనల్గా కూడా ఫుల్ఫిల్ అవుతారు అనమాట చాలా ఓపెన్ అప్ అవ్వచ్చు వాళ్ళు కూడా ఎలా అంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ సక్సెస్ అన్నట్టు ఉండింది 
అలా ఉన్నప్పుడు వీళ్ళు ఏంటంటే ఈ ఆప్షన్స్ చూస్ చేసుకొని వద్దు అనుకున్నారు అది వాళ్ళ మిస్టేక్ అని ఇప్పుడు చాలా రిగ్రెట్ అవుతున్నారు అనమాట ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ పర్సన్కి ఏదైతే గ్రోత్ వాళ్ళు మిస్ అయిపోయారో మీతో ఉన్న గ్రోత్ని చూసి కూడా చూడనట్టు నెగ్లెక్ట్ చేయడము ఇది కరెక్ట్ టైం కాదేమో కమిట్మెంట్కి అని చెప్పి అనుకోవడము ఇప్పుడు వాళ్ళు దాన్ని రిగ్రెట్ అవుతున్నారు ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే మీరు వస్తే బాగుంటుందేమో ఇది కరెక్ట్ టైం ఏమో ఏదో ఒక టైప్ ఆఫ్ లోన్లీనెస్ అనిపిస్తుంది నాకు ఎనర్జీలో ఈ పర్సన్ నుంచి అంటే ఎలా అంటే ఇంకా ఏదో తక్కువ అయిపోయింది లైఫ్లో ఏదో మిస్ అవుతుంది అన్నది అనమాట నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఇంకోటి వీళ్ళ వీళ్ళ లైఫ్లో వీళ్ళ నుంచి లైక్ ఇంట్లో వాళ్ళు కనుక లేకపోతే బయట నుంచి వేరే అదర్ ఆప్షన్స్ నాకు తెలిసి వీళ్ళు చూసి ఉంటారు నాకు దే వెంట్ విత్ అదర్ పీపుల్ ఐ ఫీల్ ఓకే ఎనర్జెటికలీ నాకు అనిపిస్తుంది వీళ్ళ వేరే ఆప్షన్స్ చూస్ చేసుకుని వెళ్ళి ఉంటారు కానీ మీరు ఇచ్చిన హ్యాపీనెస్ మీతో టైం స్పెండ్ చేసిన టైం వీళ్ళకి ఎక్కడి నుంచి దొరకలేదు అంటే ఇంట్లో వాళ్ళు తీసుకొచ్చారు అనుకో పెళ్లి గురించి అలా తీసుకొచ్చారు అనుకోండి ఆ కెమిస్ట్రీ అనేది ఆ కంపానియన్షిప్ అనేది వాళ్ళకి సరిగ్గా అనిపించట్లేదు అనమాట మీరు చూపించిన నచ్చరింగ్ ఎనర్జీ అదంతా కంప్లీట్ అనబట్లేదు అని వీళ్ళకి నచ్చలేదు అనమాట ఈ పర్సన్కి కాబట్టి వీళ్ళకి ఏదో చాలోటి వాళ్ళ వాళ్ళ నాలెడ్జ్కి అర్థమైంది ఈ కనెక్షన్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పేసి సడన్ సడన్ చేంజెస్ మేడ్ దిస్ హ్యాపెన్ మాన్యుమెంటల్ చేంజెస్ అనమాట వీల్ ఆఫ్ ఫార్చ్యూన్ నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే డెఫినెట్గా చాలా మందికి మీరు చూసే వాళ్ళకి రెసినేట్ అవుతూ తీసుకొని లేకపోతే మీకోసం కాదు ఎనర్జెటికల్గా నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే మీరు మీలో ఎవరు ఒక స్పె మీ మీ ఇద్దరు కలిసి ఒక స్పెసిఫిక్ ప్లేస్కి వెళ్ళి ఉంటారు ఏదైనా సమ్ సింపుల్ ట్రిప్ లాంటిది బైక్ రైడ్ అని లాంగ్ డ్రైవ్ అని ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలనుకోండి ఈ పర్సన్ రీసెంట్గా నాకు తెలిసి ఆ ప్లేస్ విజిట్ చేయడము లేకపోతే ఆ ప్లేస్కి సంబంధించిన పిక్స్ చూడము ఆ ప్లేస్ గురించి ఎవరో వీళ్ళ దగ్గరకు వచ్చి చెప్పడము సంథింగ్ ఏదో జరిగింది వీళ్ళ లైఫ్లో ఇది జరగడం వల్ల వీళ్ళకి మీతో స్పెండ్ చేసిన మూమెంట్స్ అన్ని ఒక్కసారిగా గుర్తు రావడం స్టార్ట్ అయ్యాయి అనమాట సో ఇదంతా చేంజ్ అయింది ఎందుకు ఇదంతా చేంజ్ అయ్యి వీళ్ళ మైండ్లో ఆలోచనలు ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాయంటే నేను తప్పు చేశానే వర్క్ చేసింటే బాగుండు ఎయిట్ ఆఫ్ పెంటికల్స్తో ఇంకా ఏముంది ఇక్కడ టూ ఆఫ్ కప్స్ కూడా ఉంది డెఫినెట్లీ వీళ్ళు కనెక్షన్ ఫీల్ అవుతున్నారు మీ పర్సన్ ఇప్పుడు జరుగు ఇప్పుడు ఉన్న ఎనర్జీలో చాలా లోన్లీగా ఫీల్ అవుతున్నారు డబ్బుల గురించి కనుక వీళ్ళు మీరు వద్దనుకొని వర్క్ గురించి కనుక వద్దనుకొని మీ నుంచి దూరం అయిపోయింటే ఈ పర్సన్ చాలా రెస్ట్ తీసుకున్న తర్వాత చాలా ఆలోచించిన తర్వాత మీతో ఉన్న కనెక్షన్ గురించి వీళ్ళకి తెలుస్తుంది చూడండి టూ ఆఫ్ కప్స్ ఇక్కడ సోల్ ఎనర్జీ వీళ్ళకి మీ మీతో స్పెండ్ చేసిన టైం వేరే వాళ్ళతో వీళ్ళకి అది దొరకట్లేదు అనమాట ఇక్కడ సో వీళ్ళు నేను వర్క్ చేసింటే బాగుండే ఈ కనెక్షన్లో నేను నాకు తగ్గట్లు ఎఫర్ట్స్ పెట్టింటే బాగుండే ఎందుకు చేయలేదు అన్న ఎనర్జీలో వీళ్ళు ఉన్నారనమాట ఇప్పుడు ఓకే నవ్ వేరే డెక్ తీసుకున్నా లేకపోతే ఈ డెక్కే కంటిన్యూ చేయనా ఓకే ఈ డెక్కే కంటిన్యూ చేస్తాను వేరే డెక్ దగ్గరలో లేదు ఓకే ఇప్పుడు ఇదంతా వీళ్ళు ఆలోచిస్తున్నారు వీళ్ళు ఈ కనెక్షన్ గురించి ఇలా అనుకుంటున్నారు మరి మరి వీళ్ళ స్టెప్ ఏంటి నెక్స్ట్ వీళ్ళు ఇంకా ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు ఈ కనెక్షన్ నుంచి చూద్దాం ఫస్ట్ వీళ్ళు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు ఈ కనెక్షన్ గురించి మనం చూద్దాం ఓకే వట్ ఈస్ ఫైల్ వన్స్ పర్సన్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ కనెక్షన్ యూనివర్స్ ప్లీజ్ టెల్ మీ ఫైవ్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ ఓకే ఓ ఎయిట్ ఆఫ్ పెంటికల్స్ తిరిగి వచ్చింది ఎయిట్ ఆఫ్ పెంటికల్స్ లాట్ ఆఫ్ బ్లూ నాకు ఇక్కడ చాలా ఎక్కువ బ్లూ కనిపిస్తుంది రీడింగ్లో అంటే ఈ పర్సన్ మీతో ఏదో మాట్లాడాలి అనుకుంటున్నా అనుకుంటున్నట్టున్నారు వీళ్ళు నాకు తెలిసి మీతో మాట్లాడడానికి రెడీ ఉన్నారు చాలామంది చా మీ నాకు తెలిసి కమ్యూనికేషన్ దగ్గరలో ఉందనుకుంటా మీకు నైన్ ఆఫ్ స్వర్డ్స్ ఓకే వీళ్ళు ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ కనెక్షన్ నుంచి మనకు వచ్చిన కార్డ్ ఇక్కడ వచ్చింది ప్యాషనెట్ మూమెంట్ మీ సైడ్ రావాలని వీళ్ళకు ఉందనమాట ఎలా అంటే వీళ్ళు మిమ్మల్ని చాలా అట్రాక్టివ్గా చూస్తున్నారు మీ దగ్గరకు వచ్చి ఒక సంథింగ్ స్టార్ట్ సంథింగ్ ఏదో న్యూ స్టార్ట్ వీళ్ళకి కావాలని అనుకుంటున్నారనమాట ఈ కనెక్షన్ నుంచి వాళ్ళు ఇంకోటి ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారంటే పైడ్ వన్ మీ పర్సన్ ఈ పర్సన్ ఒకవేళ చుట్టుపక్కల వాళ్ళ మాటలు విని లేకపోతే లైక్ యునో వాళ్ళ సెల్ఫ్ శాబ్రాజింగ్ టెండెన్సీస్ వల్ల ఓవర్ సర్కాజం లేకపోతే ఓవర్ కంట్రోలింగ్ డామినేట్ ఎనర్జీ వల్ల మీరు చెప్పింది వీళ్ళకి ఎప్పుడు అర్థం అవ్వలేదు అనుకోండి వాళ్ళు అది మిస్ అవుతున్నారు ఇప్పు
సో వాళ్ళు ఏంటంటే మీరు మీతో కనెక్షన్లో ఉన్నప్పుడు వీళ్ళు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు అంటే మీరు వాళ్ళకి చూపించడం అంటే ఐ ఓపెనింగ్ అంటాం కదా అలా అనమాట సో మీరు అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం వాళ్ళకి నచ్చడం నచ్చుతుంది అనమాట వాళ్ళతో యూనో ఏది ఉన్నప్పటికీ స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్గా మీరు చెప్పడం సో అది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు నో షార్ట్ సైడ్ ఇస్ నెట్ సక్సెస్ వీళ్ళకి రియల్ సక్సెస్ కావాలి మీతో రియల్ హ్యాపీనెస్ కావాలి అది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు అది ఒకటే కాదు వీళ్ళు ఏంటంటే ఇంకోటి ఏమనిపిస్తుందంటే ఈ పర్సన్ ఒకవేళ వీళ్ళు మీ సైడ్ మూవ్ ఆన్ అవుతాం మనం నెక్స్ట్ స్టెప్లో చూద్దాం అవుతారో లేదో మరి మూవ్ తీసుకు ఐ మీన్ నెక్స్ట్ మూవ్ ఉందో లేదో ఈ పర్సన్ ఒకవేళ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఫార్వర్డ్ స్టెప్ ఉంటే ఈసారి వాళ్ళు ఏమనుకుంటానంటే ఇద్దరం కలిసి వర్క్ చేస్తాం లాస్ట్ టైం నేను మనం ఇద్దరం కనెక్షన్లో ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా నా మిస్టేక్స్ వల్ల నేను చేసిన తప్పు వల్ల ఈ కనెక్షన్ స్టాబిటోజ్ అయింది నేనే రిజెక్ట్ చేసింది సో వాళ్ళకి అది నచ్చలేదు అనమాట ఈసారి ఇద్దరం కలిసి ఈక్వల్ ఎఫర్ట్స్ చూపిద్దాం ఈ కనెక్షన్లో నాలో ఉన్న ఫాల్స్ అవి ఖచ్చితంగా నేను వర్క్ చేస్తాను మాట్లాడడం అది అంటే మీరు హెల్ప్ చేస్తే వీళ్ళు హెల్ప్ తీసుకోవడానికి రెడీ ఉన్నారనమాట ఈ కనెక్షన్లో ఇంకోటి ఏంటంటే వీళ్ళకి నిద్ర సరిగ్గా లేదు ఓకే మీ ఆలోచనలు ఎక్కువ అయిపోయినాయి ఏ ఏం సొల్యూషన్ లేదు మాట్లాడాలని చెప్పినా కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ ఆన్ ద లైక్ చాలా కమ్యూనికేషన్ కనిపిస్తుందని మాట్లాడాలన్నమాట మెయిన్ ఏంటంటే వీళ్ళు మీ నుంచి ఫర్గ్యూనెస్ మీరు వాళ్ళని క్షమించాలి అని కోరుకుంటున్నారు వాళ్ళకి ఎందుకంటే ఈ థాట్స్ అనేవి హాన్ చేస్తున్నాయి వాళ్ళకి ఎవ్రీ టైం ఎవ్రీ టైం వాళ్ళు పడుకుందాం అనుకుంటే మీరు గుర్తుకు రావడం ఈ మధ్యలో నాకు తెలిసి ఎక్కువైనట్టు అనిపిస్తుంది ఈ థాట్స్ మీరు మీ వర్క్ మీ మీద వర్క్ చేయాలని స్టార్ట్ చేసినట్టున్నారు అందుకని అక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అది ఆల్వేస్ లైక్ దిస్ మన యూనివర్స్ ఎనర్జీసే అంతా మీరు మీ మీద వర్క్ స్టార్ట్ చేసిన వెంటనే ఆటోమేటిక్గా అదర్ పర్సన్ స్టార్ట్ చేయడం వాళ్ళ వాళ్ళు మీ గురించి ఆలోచించడం స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట మనం దీని గురించి వీడియో చూద్దాం నెక్స్ట్ చేస్తాను సూన్ ఓకే సో యా వీళ్ళు ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ ఒంటరితనం అనేది ఈ యాంగ్జైటీస్ ఇది అన్ని నుంచి బయటపడుతున్నారు సో మీ మీతో ఉండడం వల్ల ఈ దీని నుంచి వీళ్ళు బయటకు వస్తారు అనేది కూడా వీళ్ళు ఆలోచిస్తున్నారు అనమాట ఇవి వీళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు ఈ కమిట్మెంట్ ఈ ఈ కనెక్షన్ నుంచి ప్యాషనేట్ మూవ్మెంట్ బట్ ఇంకోటి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారా అన్ని మైనర్ ఆర్ కన్నా ఒక్క టూ కార్డ్స్ తప్ప ఇది ఎనర్జీస్ రైట్ నా ఉన్న ఎనర్జీస్ వల్ల అలా జరుగుతుంది వాళ్ళు సడన్లో మిస్ అవుతున్నారు అనమాట ఓకే సెకండ్ ఛాన్స్ డెఫినెట్లీ లుక్ యాట్ దిస్ జడ్జ్మెంట్ సెకండ్ ఛాన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళకి మళ్ళీ ఇంకొక ఛాన్స్ మీరు ఇస్తే బాగుంటుంది అని కోరుకుంటున్నారు చాలామంది ఓకే ఆర్ దే గోయింగ్ టు టేక్ ఎనీ స్టెప్ వాట్ ఈస్ దేర్ నెక్స్ట్ మూవ్ వాళ్ళ నెక్స్ట్ మూవ్ ఏంటో చూద్దాం మరి వాట్ ఈస్ దేర్ నెక్స్ట్ మూవ్ ఫైవ్ వన్స్ పర్సన్స్ నెక్స్ట్ మూవ్ యూనివర్స్ ఓకే థ్యాంక్ యూ కింగ్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ ఇన్ ద రివర్స్ ఓకే నేను అన్న నాకు కమ్యూనికేషన్ వీళ్ళు చాలా క్లియర్ కట్ కమ్యూనికేషన్ అయితే రావాలనుకుంటున్నారు కానీ వీళ్ళ నెక్స్ట్ మూవ్ ఏంటో మీకు ఒక చెప్తాను నేను యాక్చువల్లీ ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ బెస్ట్ ఎనర్జీ అని చెప్పొచ్చు రివర్స్ వచ్చింది రివర్స్ ఉండి పెడదాం ఇంకో కార్డ్ తీసుకుంటాను ఇంకో కార్డ్ తీసుకొని మీకు దాని గురించి కంటిన్యూ చేస్తాను వాట్ ఈస్ ఫైవ్ వన్స్ పర్సన్స్ నెక్స్ట్ మూవ్ టువర్డ్స్ దెమ్ వా టూ ఆఫ్ కప్స్ ఫైల్ వన్ మీకు చాలా అమేజింగ్ ఎనర్జీ వచ్చింది కింద చూడండి ద న్యూ బిగినింగ్ ద ఫూల్ చాలామంది నాకు తెలిసి ఈ పర్సన్ మీ సైడ్ స్టెప్ తీసుకునే అవకాశం మ్యాక్సిమం ఉంది ఏమవుతుందంటే కింగ్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను అన్నాను ఇక్కడ ఈ పర్సన్కి వీళ్ళ యాటిట్యూడ్ ఎలాంటిదంటే ఈ పర్సన్ది ఫైల్ వన్ మీ లైక్ యూనో షార్ట్ సైడెడ్నెస్ సొసైటీ ఎక్కువ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతారు అనమాట వాళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళు ఏదైనా చెప్తే వినడము వాళ్ళ మాటలు ఫాలో అయిపోవడము బెస్ట్ ఉంది కదా నీకు అవుతుందా అని చెప్తే అక్కడికి వెళ్ళడం ఇలాంటి మైండ్ సెట్ అనమాట వీళ్ళు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు మీ నుంచి అది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు మీరు వాళ్ళని బయటికి తీసుకురా ఆ సెట్ అలాంటి ఎన్వైర్న్మెంట్ నుంచి నెక్స్ట్ వాళ్ళ మూవ్ మీ సైడ్ ఏంటంటే వీటిసారి మీ మీద కంట్రోలింగ్ ఉండాలని అనుకోవట్లేదు వాళ్ళ కంట్రోలింగ్ నేచర్ని మీ సైడ్ నుంచి వదిలేసుకుందాం అన్న అన్న థాట్లో ఉన్నారు కింగ్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ రివర్స్ ఓకే నాకు అది వస్తుంది వెరీ కోల్డ్ అండ్ వెరీ అనలిటికల్ కమ్యూనికేషన్ ఇది యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే కమ్యూనికేషన్ వస్తుంది కానీ మీరు చాలా చేంజ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఈ పర్సన్ నుంచి ఒకవేళ టూ అథారిటేటివ్ టూ కంట్రోలింగ్ వాళ్ళు చెప్పింది వినాలి అని అంటే మీరు ఈసారి ఈ పర్సన్ వచ్చినప్పుడు కొంచెం ఎలాంటిది ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే ఒక స్టెప్ కిందకి దిగారనమాట
అండ్ వాళ్ళ ఫ్రీ విల్ మళ్ళీ ఒకవేళ ఎనర్జీస్ అయితే చెప్తుంది ఫ్రీ విల్ అంటే ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి మనం నేను ముందే మీకు చాలా సార్లు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాను కదా టూ రెండు దారులు ఉంటాయి మనకి యూనివర్స్ ఇది చూస్ చేసుకో అని చెప్తే లేదు నేను ఇదే చూస్ చేసుకుంటాను అక్కడికి వెళ్ళిపోతాం అనమాట అలా మన మన ఫ్రీ విల్ ఏదైనా సరే అందుకనే సినారియోస్ కంటిన్యూస్గా జరుగుతుంది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి కదా లైఫ్లో ఐ హోప్ ఇట్స్ రికార్డింగ్ ఓకే ఓకే ఫైల్ వన్ దట్ ఈస్ అమేజింగ్ ఎనర్జీ వచ్చింది నాకు మీ పర్సన్ నుంచి వీళ్ళు కనెక్షన్ చాలా డీప్గా ఫీల్ అవుతున్నారు ఇప్పుడు రిగ్రెట్ రిగ్రెషన్ ఎనర్జీలో ఉన్నారు డెఫినెట్లీ మిస్ అవుతున్నారు కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ ఆన్ ద వే అని చెప్పొచ్చు ఓకే ఇంకా నేను కొన్ని మెసేజ్ ఆర్కల్ మెసేజ్ నుంచి మీకు ఏమొస్తుందో చెక్ చేద్దామని ఇది మీకోసము మీరు ఏమి ఎక్స్ అంటే వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ ఇప్పుడు చెప్పాను కదా ఇప్పుడు యూనివర్స్ నుంచి మీకు ఏంటి మెసేజ్ చూస్తున్నాను ప్రొటెక్షన్ ఓకే ఓకే వెరీ ఇంపార్టెంట్ మెసేజ్ అని చెప్పొచ్చు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మీకు యూనివర్స్ వచ్చేసి ఏమవుతుందంటే లాస్ట్ టైం వీళ్ళు వచ్చినప్పుడు మీరు చాలా హర్ట్ అయ్యారు వీళ్ళు మిమ్మల్ని రిజెక్ట్ చేయడము ఆప్షన్స్ని పెట్టుకోవడం అలాంటివి చేశారు సో ఈసారి వీళ్ళు వచ్చినప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి యూనివర్స్ మిమ్మల్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుందని గుర్తుపెట్టుకోండి ఏది ఉన్నా సరే స్టెప్ బై స్టెప్ త్వరగా మీరు ఈ పర్సన్ వచ్చిన వెంటనే ఎందుకంటే మనం అలా చేస్తాం ఒక్కొక్కసారి అరే వీళ్ళు వచ్చి లవ్ ఆఫర్ చేయడానికి వస్తున్నారు కదా సరే వెంటనే రిలేషన్షిప్ మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసేద్దాం అన్నది కాకుండా కొంచెం చూసి కొంచెం జాగ్రత్తగా స్టెప్ తీసుకోండి ఎందుకు అంటున్నానంటే ఈ పర్సన్ రైట్ నా ఎనర్జీలో నాకు ఏమనిపిస్తుందంటే మిమ్మల్ని చాలా మిస్ అవుతున్నారు ఏదో జరిగింది వీళ్ళ లైఫ్లో రీసెంట్గా ఒక మాన్యుమెంటల్ చేంజ్ ఏదో జరిగింది లేకపోతే వేరే వాళ్ళని కలిసారు వాళ్ళకి నచ్చలేదు కాబట్టి వాళ్ళు వాళ్ళు మంచి ఫీల్ అవ్వడానికి కూడా రావచ్చు లైక్ యూనో మీ ఎనర్జీ తీసుకొని మళ్ళీ సడన్లో నో అని చెప్పి వెళ్ళిపోవచ్చు అంటే అన్లెస్ ఈ పర్సన్ మీకు సీరియస్గా మీరు ఏదైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారో అది ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ జరిగేంత వరకు కొంచెము గాడెడ్ ఎనర్జీలో ఉండండి అంటే వెంటనే టూ ఓపెన్ టూ మచ్ డోంట్ గివ్ టూ మచ్ అని నేను చెప్తున్నాను అనమాట ఎనీ ప్రొటెక్షన్ వచ్చేసి అదే చెప్తుంది యూనివర్స్ మీకు మిమ్మల్ని మీరు కాపాడుకోండి యూనివర్స్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఆల్సో హెల్పింగ్ యూ అని ఈ కార్డ్కి మీనింగ్ అనమాట ఓకే సో ఎనీవే పైల్ వన్ ఇది ఇవాళ మీ రీడింగ్ ఐ హోప్ ఈ రీడింగ్ మీతో మీకు రెజనేట్ అయ్యిందని అనుకుంటున్నాను ఏదైతే మెసేజెస్ రెజనేట్ అవుతున్నాయో అవి మాత్రం తీసుకోండి రెజనేట్ అవ్వకపోతే అది మీకోసం కాదు ఒకవేళ నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ ఒకవేళ మీకు ట్యారో మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మిమ్మల్ని నేను లాస్ట్లో కలుస్తాను అంటే దెన్ బై ఫర్ నా హే పాయల్ టు వెల్కమ్ టు యువర్ రీడింగ్ మరి చూసేద్దాం మీ ఒకవేళ హే పాయల్ టు వెల్కమ్ టు యువర్ రీడింగ్ మరి చూద్దాం మీ పర్సన్ మీ గురించి ఏం ఆలోచిస్తున్నారు వాళ్ళు మీ నుంచి ఈ కనెక్షన్లో ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు ఇంకా నెక్స్ట్ మూవ్ ఏంటి అదంతా మనం ఇప్పుడు ఈ రీడింగ్లో చెక్ చేద్దాం ఒకవేళ మీరు మీ బర్త్డే కనుక ఇందులో ఉంటే ఒకవేళ మీకు ఈ కార్ కనెక్ట్ అయి ఉంటే లెట్స్ బిగిన్ యువర్ రీడింగ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వర్క్ ఆన్ యువర్ కనెక్షన్ ఫస్ట్ మెసేజ్ ఏంటో మనము చూసేద్దాం ఇప్పుడు ఈ కార్ నుంచి పైల్ టు వర్క్ ఆన్ యువర్ కనెక్షన్ వచ్చేసి ఏం చెప్తుందంటే ఈక్వలీ ఒకవేళ నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఎనర్జెటిక్ కలిగి చాలామంది మీలో నీ నువ్వు కంట్రోలింగ్ అనమాట నువ్వు అదే అంటే నేను కూడా ఇదే అంటే ఎలా అంటే ఇట్ క్లాషెస్ లాగా అనమాట నేను తగ్గను నువ్వు తగ్గకు అన్నది ఏదో కనిపిస్తుంది అనిపిస్తుంది నాకు మోస్ట్లీ మీకి మీకు తెలియచ్చు మీ మీ యొక్క కనెక్షన్ అంతా ఎలా ఉందో ఏంటో సో యూనివర్స్ మెసేజ్ ఫస్ట్ థింగ్ ఫస్ట్ ఇక్కడ మాకు మనకు వస్తున్న మెసేజ్ వచ్చేసి ఒకవేళ కనె వాళ్ళు మీ దగ్గరికి వచ్చారనుకోండి కనెక్షన్ మీద వర్క్ చేద్దాము కలిసి మెలిసి ఐ మీన్ లైక్ చూద్దాము ఇది ఎక్కడికి వెళ్తుందో ఏంటి అని అన్నారు అనుకోండి ఒకవేళ మీరు మ్యారేజ్లో కూడా ఉండొచ్చు రైట్ నా గొడవలు అలా జరుగుతున్నప్పుడు కొంచెం విడిపోయి సపరేట్గా వేరే చోట అలా ఉన్నారు అనుకోండి అలాంటి వాళ్ళ కోసం కూడా మీరేంటంటే ఒక స్టెప్ మీరు దిగడంలో తప్పు లేదు అన్నట్లుగా చూపిస్తుంది అనమాట ఇద్దరు కలిసి వర్క్ చేస్తేనే ఒక కనెక్షన్ అనేది నిలబడుతుంది అని చెప్పేసి నాకు ఫస్ట్ మెసేజ్ వస్తుంది ఒకవేళ మీరు కూడా టూ స్ట్రిక్ట్గా టూ స్టబన్గా ఉన్నారు అనుకోండి కొంచెం లిటిల్ బిట్ ట్రై టు లైక్ యూనో కమ్ డౌన్ అన్నట్లు ఈ మెసేజ్ అనమాట బట్ చూద్దాం మనకి ఇంకా ఏమొస్తుందో టారో నుంచి చెక్ చేద్దాం ఓకే యూనివర్స్ గివ్ మీ రీడింగ్ ఫర్ ద పైల్ టూ పైల్ టూ వాట్ పైల్ టూస్ పర్సన్ ఫీలింగ్ అబౌట్ దెమ్ రైట్ నా ఇక్కడ వెదర్ చాలా బాగుంది వర్షం పడుతు
ఫైల్ వరకు కూడా సెకండ్ ఛాన్స్ చూపించింది చూద్దాం మరి వాట్ ఈస్ దేర్ నెక్స్ట్ మూవ్ టువర్డ్స్ ఫైల్ టూ ఓకే ఓ ఫైల్ వన్ కూడా ఇది వచ్చింది ఓవరాల్ అనేది నైన్ ఆఫ్ కప్స్ ఓకే టూ ఆఫ్ స్వోర్డ్స్ ఓకే ది ఎంపరర్ king of swords okay hmm telustundi chariot last vachesi knight of swords swords energy chaala ekku vachindi manaki ikkada meeku chuddam mari okay bottom of the deck vachese em undi seven of wands <laughs> idi koncham tough pile anamata pile 2 okay సెవెన్ ఆఫ్ వాన్స్ మీరు చాలా వర్క్ చేయాలి కనెక్షన్లో అది వచ్చినట్లే మీరు ఒకటే కాదు మీ పర్సన్ కూడా వీల్ మీరు డీల్ అవుతున్న పర్సన్ నార్మల్ పర్సన్ కాదు కొంచెం డోంట్ మైండ్ ఇఫ్ ఐమ్ యూజింగ్ దిస్ వర్డ్స్ నేను ముందే చెప్తున్నాను రెసినేట్ అవుతూ తీసుకోండి లేకపోతే మీకు కాదని చెప్పేసి అర్థం చేసుకోండి ఓకే సో పైల్ టూ నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే మీ పర్సన్ మీరు డీల్ అయ్యే పర్సన్ డెఫినెట్లీ లిటిల్ బిట్ స్టోన్ హెడ్ లైక్ యూనో హెడ్ వెయిట్ అని అంటారు కదా అలా ఎనర్జీ వస్తుంది అనమాట స్టబన్ బిట్ ఈగోస్టిక్ కంట్రోలింగ్ చేంజ్ అనేది తొందరగా యాక్సెప్ట్ చేయరు అనమాట ఈ పర్సన్ ఏది ఉన్నా సరే ఎలా అంటే వాళ్ళు ఒక రూల్ అంటూ ఏమైనా పెట్టారు అనుకోండి ఇంట్లో కనుక లేకపోతే వాళ్ళ లైఫ్లో కనుక అదే మిగతా వాళ్ళు కూడా ఫాలో చేయాలన్నమాట వాళ్ళు చేంజ్కి ఈ ఈ ఈ పైల్ వాళ్ళు చూస్తున్న వాళ్ళు సెకండ్ పైల్ మీ పర్సన్ చేంజ్కి తొందర అడాప్ట్ అవ్వరు వాళ్ళకి నచ్చదు ఫిక్స్డ్ సైన్ అయి ఉండొచ్చు మీ పర్సన్ది ఐమ్ జస్ట్ గెటింగ్ ద ఎనర్జీ లైక్ యూనో టారస్ లియో అక్వేరియస్ స్కార్పియో ఈవెన్ క్యాన్సర్ ఎనర్జీ వస్తుంది ఓకే సో ఈ పర్సన్ ఇలా అనమాట ఎలా అంటే వాళ్ళకి చేంజ్ అనేది తొందర ఉండదు ఓల్డ్ ఫ్యాషన్ నేను నేను చేంజ్ అవ్వను నాకు ఇదే నేను చెప్పిందే వేదం నేను చెక్కి చెప్పిందే జరగాలి లేకపోతే కుదరదు అన్నట్లు అనమాట నాకు ఎందుకో చాలామందికి గవర్నమెంట్ జాబ్ ఉండి వచ్చి మీ పర్సన్కి వీళ్ళ ఒక వే ఆఫ్ థింకింగ్ అనమాట అంటే వీళ్ళ వే ఆఫ్ థింకింగ్ ఎలా అంటే నాకు ఇంకోటి ఏమనిపిస్తుంది అంటే పైల్ టూ యూనో ట్వంటీ ఫైవ్కి పెళ్ళైపోవాలి ట్వంటీ సెవెన్కి పిల్లలు పుట్టాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి వెంటనే ఇల్లు కట్టుకోవాలి అలాంటి మైండ్ సెట్ అనమాట అంటే వీళ్ళు ఆల్రెడీ ఒక డిసిప్లైన్ ఒక స్ట్రాటజీ అనేది మెయింటైన్ చేసేసారు దాని మధ్యలో వీళ్ళకి డిస్టర్బ్ అవుతే నచ్చదు వీళ్ళు ఆల్రెడీ ఒక ప్లాన్ అనేది వేసేసుకున్నారు అనమాట ఈ పర్సన్ అలాంటి పర్సన్ అనమాట సో నాకు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీ మీ కనెక్షన్లో ఏమనిపిస్తుంది అంటే వీళ్ళు ఇలా టూ మచ్ వాల్ పెట్టడం వల్ల కంటిన్యూస్గా టూ రెస్ట్రిక్టెడ్ ఉండడం వల్ల యూనో సో మచ్ ఆఫ్ ఎక్కువ మీ మీ మీద పెట్టిండచ్చు వీళ్ళు రెస్ట్రిక్షన్స్ బయటికి వెళ్దామంటే వద్దు ఏదైనా చేద్దామంటే కుదరదు లైక్ ఏమైనా ఎక్స్ప్రెస్ చేయండి ఫీలింగ్స్ అంటే చెయ్యను ఇలా అనమాట ఇలాంటి పర్సన్ అనమాట వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు వినాలి వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు లైక్ వాళ్ళు చెప్ వాళ్ళు చెప్పినట్లుగా చేయాలనమాట నాకు ఎందుకో చాలా వరకు ఈ పర్సన్ వర్క్లో బిజీ ఉండిండొచ్చు మీ పర్సన్ ఓకే సో వాళ్ళు వాళ్ళు పెట్టేస్తారు అనమాట మీరు కూడా ఏం చేయలేరు దానికి సో దానివల్ల ఏమైందంటే వీళ్ళకి మెటీరియల్ థింగ్స్ వచ్చేసి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మెటీరియల్ థింగ్స్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అంటే వర్క్ ప్రాపర్టీ గెయిన్ చేయాలి ఎమోషన్స్ అంతా సెకండరీ ఓకే అది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాదు ఓకే ఇంకేంటంటే ఇలా అనమాట ఇవి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ లవ్ కనెక్షన్స్ ఫీలింగ్స్ వీళ్ళకి సెకండరీ వస్తుంది అనమాట అలాంటి పర్సన్ సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే చాలా స్టబర్నెస్ ఉండడం వల్ల ఒకవేళ మీరు ఈ పర్సన్తో ఎందుకు విడిపోయి ఉండొచ్చు అని నాకు అనిపిస్తుంది అంటే డెసిషన్ చేయలేదు వీళ్ళు మీ గురించి ఏంటంటే మీరుండి నా నాకు తెలిసి మీరు ఏమంటే అట్లీస్ట్ ఒక చిన్న కమిట్మెంట్ ఉంటే బాగుండు ఈ కనెక్షన్లో నాకు నాకు కూడా అర్థమవుతుంది నా ఫీలింగ్స్ ఏంటో నీ నేనంటే ఎంత ఇంపార్టెంటో మన కనెక్షన్లో అని అని మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు కానీ ఈ పర్సన్ ఎప్పుడు డెసిషన్ తీసుకోలేదు మీ సిచ్యువేషన్లో వాళ్ళు డెసిషన్ చేయలేదు అనమాట డెసిషన్ చేయకుండా ఎప్పుడు ఏదైనా మీరు అడిగారు అనుకోండి దానికి ఏదో ఒక మాట చెప్పేసి లేదు కొంచెం టైం కావాలి లేకపోతే నేను వేరే పనులు బిజీ ఉన్నాను నా బిజినెస్ నేను చూసుకోవాలి నా వర్క్ నాకు ఉంది నాకు ఎందుకు ఎప్పుడు ఈ క్వశ్చన్తో డిస్టర్బ్ చేయడము అని చెప్పడం అనమాట అని డినై చేయడం 
లాట్ ఆఫ్ డినైల్ ఎనర్జీ సో ఈ పర్సన్ మిమ్మల్ని అలా డినైల్ చేసి ఉండొచ్చు డెసిషన్ చేయకపోయి ఉండొచ్చు దానివల్ల మీ నుంచి దూరం అయిపోయి ఉండొచ్చు ఓకే అది ఒకటే కాదు నాకు ఇంకోటి చాలా మందికి ఏమనిపిస్తుంది డిస్టెన్స్ కూడా మ్యాటర్ ఇక్కడ మీరు మీ పర్సన్ నుంచి దూరంలో ఉండొచ్చు లేకపోతే వేరే ప్లేస్లో కొన్ని కొంచెం అంటే మీరు ట్రావెల్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట ఈ కనెక్షన్కి సో ఈ పర్సన్ దే ఆర్ నాట్ విల్లింగ్ టు వర్క్ ఇన్ దిస్ కనెక్షన్ విత్ ద లైక్ యూనో ఈ కార్డు వల్ల వాళ్ళు ఏంటంటే నేను ట్రావెల్ చేయాలి మూవ్ అవ్వాలి ఇంత అవసరమా నాకు అన్నట్లుగా ఉండేది అనమాట కాబట్టి ఏమైంటుందంటే మీ కనెక్షన్లో నాకు తెలిసి మీరు విడిపోయారు ఎందుకంటే వీళ్ళ కంట్రోలింగ్ నేచర్ వల్ల వీళ్ళు డెసిషన్ చేయకపోవడం వల్ల టు స్టబర్నెస్ దానివల్ల అలా జరిగింది అనమాట సో ఇప్పుడు ఈ పర్సన్ ఏం ఫీల్ అవుతున్నారంటే ఇప్పుడు మీ దగ్గర నుంచి దూరం అయిపోయేసరికి ఇంకా ఆ స్టబర్నెస్ అయితే పోలేదు ఐ విల్ బి వెరీ ఆనెస్ట్ విత్ యూ నో షుగర్ కోటింగ్ ఆ స్టబర్నెస్ అయితే ఇంకా ఉంది కానీ వీళ్ళు ఏంటంటే రైట్ నో వాట్ దే ఆర్ థింకింగ్ అని చెప్పొచ్చు అండి మీరు వాళ్ళ విష్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ మీతో ఉన్నప్పుడు ఎమోషన్గా ఓపెన్ కాకపోయినా ఈ పర్సన్ ఎలా ఫీల్ అవుతానంటే అట్లీస్ట్ మీతో ఉన్నప్పుడు కొంచెమన్నా హ్యాపీ ఉండేది కదా అంటే కొంచెమన్నా అంటే అది కొంచెం అనుకోకండి నేను చెప్పేది ఎలా అంటే వీళ్ళు స్టబన్ వీళ్ళు చూపించరు కదా బయటికి స్టబన్ ఫేస్ స్ట్రిక్ట్గా ఉండడం ఉండే పర్సన్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ కదా సో ఇప్పుడు అది మిస్ అవుతున్నాను అనమాట కానీ చెప్పట్లేదు కానీ ఒక మెట్టు దిగడానికి అయితే ఇష్టపడట్లేదు స్టబన్గా ఈవెన్ దో వాళ్ళకి ఆ ఫీలింగ్ వస్తున్నప్పటికీ నేను ఆపడానికి ట్రై చేస్తున్నారు అలాంటి పర్సన్ అనమాట ఎందుకు నాకు లాయర్ ఎనర్జీ కూడా వస్తుంది కోర్టుకు సంబంధించి అలాంటి పర్సన్ కూడా ఉండిండొచ్చు ఓకే విత్ ద చారేట్ కార్డ్ వీళ్ళు ఇంకా ఇప్పుడు ఏం ఫీల్ అవుతున్నారంటే సరే నేను ఈ సిచ్యువేషన్ని కొంచెం కంట్రోల్లో తీసుకునింటే బాగుండేమో ఆ ట్రావెలింగ్ అలా ఇన్వాల్వ్ అయింటే కొంచెం అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేసుకునింటే బాగుండేమో ఇద్దరి మధ్యలో వర్క్ అయ్యేది అలా అని ఆలోచిస్తున్నారు అనమాట ఈ పర్సన్ ఓకే రైట్ నో ఇంకోటి ఏంటంటే నాకు ఇంకోటి ఏమనిపిస్తుంది ఈ పర్సన్ మీతో మాట్లాడి ఈ ఈ పరిస్థితిని సెట్ చేయాలన్న ఆలోచన వీళ్ళకి ఉంది మైండ్లో ఓకే కొంచెం ఓల్డ్ థాట్ ఎనర్జీ వస్తుంది నాకు ఒకవేళ మీకు ఇది రెజినేట్ కాకపోతే మీరు కాదు చాలా పాతకాలపు ఆలోచన ఉన్న పర్సన్ లాగా అనిపిస్తుంది నాకు మీకు డీల్ అవుతుంది ఓకే పైల్ టు సో ఈ పర్సన్ ఇప్పుడు ఏంటంటే వీళ్ళు కమ్యూనికేషన్తో రావాలనుకుంటున్నారు మీ దగ్గరికి మీ దగ్గర కొంచెం మాట్లాడి సరే అయ్యింది ఏదో అయిపోయింది లెట్స్ మూవ్ ఆన్ కానీ వీళ్ళు వచ్చి మీ నేను నాకు ఇక్కడ చెప్తున్నాను ఎనర్జెటికల్గా కార్డ్స్ అయితే చెప్పట్లేదు నాకు ఇక్కడ ఏమనిపిస్తుంది అంటే వీళ్ళు వస్తున్న కమ్యూనికేషన్ కూడా ఎలాంటిదంటే వెరీ స్పోర్ట్జి వీళ్ళు మిస్ అవుతున్నారు డెఫినెట్లీ మిమ్మల్ని ఈ కనెక్షన్లో లైక్ యూనో విత్ నైన్ ఆఫ్ కప్స్ వీళ్ళు మిమ్మల్ని మిస్ అవుతున్నారు మీద ఎమోషనల్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ అది ఏదైతే ఉందో వాళ్ళకి లేదు ఇప్పుడు రావాలనుకుంటున్నారు కానీ వచ్చే విధానం ఎలా ఉందంటే చాలా స్టబన్ను మళ్ళీ ఆ స్టబర్నెస్లోనే వస్తున్నారు అంటే ఆ స్పోర్ట్స్ ఎనర్జీ ఓన్లీ అనమాట అంటే ఉన్నాయండి ఇంకా అయ్యింది ఏదో అయిపోయింది ఇంకా పద ఇంటికి అంటే అలా అంటారు కదా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తామంట అలాంటి ఎనర్జీ అనమాట వీళ్ళది ఆ సరే ఇంకా అని అంటే టూ మచ్ లవ్తో రావట్లేదు అది చూపించట్లేదు అని నాకు అనిపిస్తుంది అలా ఆలోచిస్తున్నారు వీళ్ళు మరి చూద్దాం వీళ్ళు ఈ కనెక్షన్ నుంచి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు అందుకే వర్క్ ఆన్ యువర్ కనెక్షన్ అనిపిస్తుంది ఐ డోంట్ నో వై ఎనర్జెటికల్గా నేను ఫీల్ అవుతున్నాను చాలా వరకు మీలో మోస్ట్లీ ఆల్రెడీ మ్యారీడ్ అయ్యి ఉండొచ్చు అనిపిస్తుంది ఆల్రెడీ మ్యారీడ్ అయ్యి ఏదో గొడవ వల్ల దూరం వెళ్ళిపోవడము మీరు ఇప్పుడు మాట్లాడుకోవట్లేదు మీ ఇద్దరి మధ్యలో చిన్న చిన్న క్లాషెస్ నడుస్తున్నాయి అని అనిపిస్తుంది అనమాట సో అది కొంచెం జరుగుతుంది కొంతమందికి రెజినేట్ అవ్వచ్చు అది ఓకే అందుకే వర్క్ ఆన్ యువర్ కనెక్షన్ అని చెప్తుంది అనమాట ఇది యూనివర్స్ మీకు మీరు వర్క్ చేయాలి ఇద్దరు కలిసి కానీ ఈ పర్సన్ కదా వర్క్ చేయాలనుకోవడానికి కూడా ఒక చిన్న స్టెప్తోనే వస్తున్నారు చూడండి వాళ్ళు రావడం కూడా అది స్పోర్ట్స్ ఐఎమ్ సారీ స్పోర్ట్స్ ఎనర్జీతో వస్తున్నారు ఓకే వాట్ ఆర్ ది ఎక్స్పెక్టింగ్ వాట్ ఇస్ ఫైల్ టు పర్సన్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ కనెక్షన్ యూనివర్స్ వీళ్ళు ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు అసలు మీ కనెక్షన్ నుంచి చూద్దాం వాట్ ఇస్ ఫైల్ టు పర్సన్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ కనెక్షన్ టెన్ ఆఫ్ స్వోర్స్ చాలా వర్క్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటుంది ఈ పర్సన్కి వర్క్ వర్క్ వర్కహాలిక్ అనుకుంటా మోస్ట్లీ వీళ్ళకి ప్రియారిటీ లవ్ లవ్ సెకండరీ ఫస్ట్ జాబ్ ఆ తర్వాత ప్రాపర్టీ వెల్త్ దీనిల గురించి అనమాట ప్రమోషన్స్ అంటే ఇంకా మొత్తం మెటీరియల్కి సంబంధించి వీళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ త్రీ ఆఫ్ వాన్స్ డెఫినెట్లీ ఈ పర్సన్ లోన్లీగా ఫీల్ అవుతున్నారు నా
అంటే నేనే విన్నా నేను నేను విన్నవ్వాలి లేకపోతే నేను విన్నవ్వాలి అన్నట్లు వస్తుంది అనమాట నాకు ఐ డోంట్ నో ఐమ్ జస్ట్ గెటింగ్ దట్ ఎనర్జెటికలీ ఓకే వీళ్ళు ఏంటంటే మీరు మీ 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 స్టబర్నెస్ని వదిలేసి మీ అంత మీరు వీళ్ళు రావాలనే ఆలోచిస్తాను అనమాట ఓకే ఎందుకంటే వీళ్ళకి చాలా బర్డన్ అయితే ఉంది మేబీ వీళ్ళకి మీరు వర్క్లో చాలా హెల్ప్ చేస్తుండొచ్చు లేకపోతే ఇంట్లో హెల్ప్ చేస్తుండొచ్చు ఏదో పరంగా మీరు వీళ్ళకైతే హెల్పింగ్గా ఉండిండొచ్చు వాళ్ళు అది మిస్ అవుతున్నారు వాళ్ళు ఎప్పుడు వస్తారా ఏంటి అన్నది చూస్తున్నాను అనమాట వీళ్ళ నుంచి వీళ్ళు మెయిన్ కోరుకుంటుంది ఏంటంటే కొంచెం ప్రశాంతత కోరుకుంటున్నారు నిద్ర సరిగా పోవట్లేదు ఐ డోంట్ నో కిడ్స్ అయితే ఏం లేదు ఇక్కడ సంథింగ్ ఏదో మీరు హెల్ప్ చేస్తున్నారు వాళ్ళకి మీరు అది లేకపోవడం వల్ల ఒక డిస్టర్బెన్స్ డిస్టర్బెన్స్ అనేది ఉంది వాళ్ళకి లైఫ్లో ఇప్పుడు అది మీరు వచ్చిన వెంటనే ఈ డిస్టర్బెన్స్ అనేది పోవాలి ఈ లోన్లీనెస్ అనేది ఏదైతే ఫీలింగ్ ఉందో వీళ్ళకి వెళ్ళాలన్నమాట నాకు ఎందుకు ఈ పర్సన్ ఇంకోటి ఏమనిపిస్తుంది వీళ్ళకి టైం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్ కోర్స్ టైం అనేది ఎవరికైనా ఇంపార్టెంటే కానీ కొంతమంది ఎలా యాక్ట్ చేస్తారంటే మరి వన్ మినిట్ కూడా నేను ఇవ్వలేను ఎవరికి అన్నట్లు ఉంటారు అనమాట ఈ పర్సన్ మీ గురించి వెయిట్ చేస్తూ బర్డర్ అనిపిస్తుంది వీళ్ళకి ఈ బర్డర్ని ఎప్పుడు రిలీజ్ చేయాలి అన్నట్లు చూస్తున్నాను అనమాట మీరు తొందరగా వచ్చిన వెంటనే ఇంక దీన్ని పక్కన పెట్టేసి వేరే పని మీద ధ్యానం పెట్టచ్చు అన్నట్లు నాకు ఎందుకు ఎనర్జీ అలా వస్తుంది ఓకే మీ మీ గురించి అయితే వెయిట్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు మీ నుంచి బర్డన్ తగ్గి లైక్ మీరు వచ్చిన వెంటనే మీతో మాట్లాడి ఒక బర్డన్ అనేది తగ్గించుకోవాలి అనేది అయితే చూస్తున్నారు కానీ వీళ్ళు మాట్లాడే విధానం వీళ్ళు ఆలోచించేది ఎలా ఉందంటే మాట్లాడేది కూడా ప్రేమతో లేదు ఐఎమ్ బీయింగ్ వెరీ ఆనెస్ట్ విత్ యూ పైల్ టు వెరీ స్వోర్డ్ ది ఎనర్జీ అనమాట అంటే కొంచెం డామినేటింగ్లో చూడు అయ్యిందేదో అయిపోయింది లెట్స్ పుట్ బ్రేక్ ఆన్ ఇట్ వీ విల్ గో అహెడ్ అన్నట్లు అనమాట అలాంటి ఎనర్జీ వస్తుంది అనమాట మరి చూద్దాం వాట్ వాట్ ఈస్ దర్ నెక్స్ట్ మూవ్ ఓకే వాళ్ళ నెక్స్ట్ మూవ్ అనేది ఏంటో చూద్దాం వాట్ ఈస్ దర్ నెక్స్ట్ మూవ్ ఫైవ్ టు పర్సన్స్ నెక్స్ట్ మూవ్ యూనివర్స్ ద హ్యాంగ్డ్ మ్యాన్ నాకు తెలిసి వీళ్ళు బడ ఆఫ్ ద డెక్ బజ్ ఆల్సో సెవెన్ ఆఫ్ ట్వంటీ గర్ల్స్ భగవంతుని మీద అంతా వదిలేస్తాను అవే అయ్యేది అయితే అవుతారు ఇంత స్టబన్ పర్సన్ అసలు నాకు అనిపిస్తుంది చూస్తుంటేనే ఎంత డోంట్ మైండ్ పర్స్ ఫైల్ టు ఎలా అంటే నాకు నాకు ఏం అవసరం నేను ఎందుకు వెళ్ళాలి అన్న ఆలోచన ఉంది వీళ్ళకి వీళ్ళ బిహేవియర్ చాలా చిన్నపిల్లలు ఐ మీన్ పెద్దవాళ్ళే కానీ అంటే మనం అంటాం కదా మెచ్యూరిటీ అంత ఎక్కువ లేదు అని చెప్పి అంటే ఎమోషనల్ మెచ్యూరిటీ చాలా తక్కువగా అనిపిస్తుంది ఎమోషనల్ మెచ్యూరిటీ ఎస్ దట్స్ అ కరెక్ట్ వర్డ్ ద స్ట్రెంగ్త్ మేజర్ ఆర్కానా ఆల్ మేజర్ ఆర్కానా ఫర్ వాట్ స్టెప్స్ దై టేక్ నెక్స్ట్ మూవ్ వాళ్ళ సైడ్ నుంచి అండ్ ద లవర్స్ త్రీ మేజర్ ఆర్కానా దట్స్ అమేజింగ్ ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే విత్ ద హ్యాండ్ మ్యాన్ సిచ్యువేషన్ ఈ పర్సన్ అప్పుడైతే రాడు ఐ ఆమ్ బీయింగ్ వెరీ ఆనెస్ట్ విత్ యూ గైస్ వీళ్ళకి టైం పడుతుంది దే హ్యావ్ టు గో త్రూ లాట్ ఆఫ్ హీలింగ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీళ్ళ హీ వీళ్ళ ఈగోని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి చాలా ఎక్కువ ఈగో ఎనర్జీ చాలా ఎక్కువ కంట్రోలింగ్ ఎనర్జీ ఉంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళు టై టైం దాన్ని టైం చేయాలి ఆ తర్వాతనే మీ ఇద్దరి మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ కానీ రియూనియన్ కానీ పాసిబుల్ మీ మీన్ వాళ్ళు ఏమవుతుందంటే ఈ పర్సన్ మిమ్మల్ని మీరు డిస్ట్రాక్ట్ అవే అయ్యేది చూస్తున్నారు మీరు మూవ్ ఆన్ అయ్యేది మీరు చేసిన పనులన్నీ మీ మీద లైక్ ది దర్ కీపింగ్ ఐ ఆన్ యూ అని మాత్రం అర్థమవుతుంది ఓకే సో వాళ్ళ నెక్స్ట్ మూవ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దే హ్యావ్ దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు టేక్ కేర్ లైక్ వాళ్ళ ఈగోని వాళ్ళ కంట్రోల్ పెట్టుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నారు స్ట్రెంగ్త్ దిస్ కనెక్షన్ డజన్ మ్యాటర్ అన్నట్లు ఫీల్ అవుతున్నారు అనమాట ఓకే క్లియర్గా రాలేదు మనకి యూనివర్స్ డస్ నాట్ లవ్ అయితే ఉంది కానీ వీళ్ళు అంత ఎక్కువ ఎమోషనల్ పర్సన్ అయితే కాదు మీకు మీరు మీరు అనుకున్నట్లు ఓపెన్ అప్ కావాలంటే వీళ్ళకి కొంచెం కష్టం అనమాట అది ఇంకో ఇంకొక ఒకటి ఒక పాజిటివ్ హోప్ ఇక్కడ నాకు ఏమనిపించిందంటే వీళ్ళు నైట్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ కమ్యూనికేషన్తో వస్తున్నారు అది ఇంకా మీ ఇష్టం మీతో మీకు వర్క్ అవ్వాల వర్క్ చేయాలనుకుంటే ఈ కనెక్షన్లో ఒకవేళ ఈ పర్సన్ మాటలు ఇంకా అదే షార్ప్నెస్ అదే ఉంది కానీ మీరు అది ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు లేదు నాకు వద్దు నాకు ఇంకా నీ కొంచెము యూనో ప్రేమ కావాలి ఎమోషన్స్ కావాలనుకుంటే మీరు ఇంకొంచెం టైం ఇవ్వాల్సిందే ఈ కనెక్షన్ ఈ కనెక్షన్కి ఈ పర్సన్కి లేదు ఇంకా ఏదైతే ఏది ముందు ఉన్నట్టే జరగాలి అంత అనుకుంటే ఇంకా మీ ఇష్టం మీరు ఈ స్టెప్ తీసుకోవచ్చు కానీ ఆ
వర్షం చూసుకుంటూ తాగుతా చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది అలా బైక్ కూడా తీసుకుని ఒక్కదాన్ని అలా కొంచెం దూరం వరకు వెళ్ళేసి ఒక చిన్న రైడ్కి వచ్చేస్తా బాగుంటుంది ఐ లైక్ దాట్ యాక్షన్ ఇది మీకోసం మెసేజ్ యాక్షన్ అంటే మీకు నచ్చితే మీరు సరే అనండి ఏదైనా సరే మీరు ఈ ఇండెస్టేషన్లో ఉండకండి ఓకే ఈ పర్సన్ది ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఇండెస్టేషన్ తీసుకోవడం వల్ల వాళ్ళు ఏం సరిగా చెప్పకపోవడం వల్ల ఇంత దూరం వచ్చింది ఇది కనెక్షన్ అనేది ఈసారి మీరు ఏం జరిగినా సరే కరెక్ట్ యాక్షన్ తీసుకోండి మీ మనసుకు తెలుసు ఏది కరెక్ట్ అని దాని ప్రకారంగా చేయండి అని మీకు యూనివర్స్ నుంచి మెసేజ్ అనమాట సో ఇది ఫైల్ టు మీ రీడింగ్ ఐ హోప్ ఇది మీలో కొంతమంది కన్నా కొంచెం రెజినేట్ అయ్యిందని అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ రెజినేట్ అవుతే hit that like button share and subscribe to my channel i will see you in the next reading and uh, now ippudu chaala mandi ki tarot reading telusukolani interest chupincharu tarot ante enti asalu ela work avutundi adantha manamu oka series laaga nenu last oka 2 minutes maatladtan anamata okay interest unna vaallu chudochu interest lekapothe meer ee part ni skip cheseyochu okay okay start chedam mari tarot reading gurinchi మీకు నేను స్టార్టింగ్ నుంచి చెప్తాను అనమాట ఇప్పుడు ఓకే సో టారో రీడింగ్ వచ్చేసి డివైన్ గైడెన్స్ అని అంటారు అనమాట ఓకే సో మనము హిస్టరీ అంతా పక్కన పెట్టేసి డైరెక్ట్గా ఇది ఎలా హెల్ప్ చేస్తుందో చెప్తాం చూద్దాం ఇది ఎలా అంటే మనకి మనం ఏదైనా పరిస్థితిలో చిక్కుకుపోయాము ఇప్పుడు ఏంటి ఏం చేయాలన్నప్పుడు మనకి టారో అనేది ఒక సొల్యూషన్ అనమాట యూనివర్సల్ మెసేజెస్ ఎనర్జీస్ అంతా ఈ కార్డ్స్లో ఉన్నట్టు మేము టారో రీడర్స్ని బిలీవ్ చేస్తాం ఇది డైరెక్ట్గా దేవుడి నుంచి వచ్చే మెసేజ్ దేవుడు అంటే ఇంకా మీ ఇష్టం మీరు నేను నేచర్ని దేవుని లాగా అనుకుంటాను పంచభూతాలు అంటారు కదా యూనివర్స్లో ఉన్న ఎనర్జీస్ని నేను అలా అనుకుంటాను అనమాట మీకు మీరు ఎవరిని బిలీవ్ చేస్తారో మీ బిలీఫ్ ఇందులో ఉంది మీరు అడిగిన క్వశ్చన్కి ఈ టారో అనేది మీకు గైడెన్స్ ఇస్తుంది అని చెప్పేసి ఇది అనమాట గైడెన్స్ అంటే ఎలాంటి దారిలో వెళ్ళాలి నేను వెళ్తుంది కరెక్టా కాదా అనే క్వశ్చన్ ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఉన్న చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏంటి ఎందుకంటే మనం చాలా ఇప్పుడు మీరు చూస్తారంటేనే అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఉన్నారని కదా అర్థము డివైన్ డివినేషన్ అని అంటారు అనమాట డివైన్ గైడెన్స్ అని టారో టారోకి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు అనమాట డైరెక్ట్గా అక్కడ నుంచి మెసేజెస్ అందుతున్నాయి మనం దాన్ని తీసుకొని ముందుకు వెళ్తున్నాము ఏదైనా ఒకవేళ ఆబ్స్టికల్స్ వస్తుందా కూడా చూపిస్తుంది అనమాట ఇది వస్తుంది జాగ్రత్త పడండి అని ఒక ప్రొటెక్షన్ లాగా ఒక స్పిరిట్ గైడ్స్ మనతో ఏంజల్స్ ఉన్నట్లు ఈ టారో అనమాట సో అది కొంచెం చిన్నది చిన్న మీనింగ్ ఇది ఇంకోటి ఏంటంటే ఇవి కార్డ్స్తో చూస్తాము మనకి ఆల్రెడీ అది తెలిసిపోయింది సో ఓవరాల్ ఇందులో ఎలా అంటే ఫిఫ్టీ సిక్స్ వచ్చేసి మైనర్ ఆర్కానా ఉంటుంది ట్వంటీ టూ వచ్చేసి మేజర్ ఆర్కానా ఉంటుంది ఫస్ట్ ఈరోజు నేను మీకు మేజర్ ఆర్కానా గురించి మైనర్ ఆర్కానా గురించి మాత్రం చెప్తాను చూద్దాము మేజర్ ఆర్కానా పోనీ బాటమ్ ఆఫ్ ద డెక్ మేజర్ ఆర్కానా ఉంది రెండు ఉన్నాయి సో మేజర్ ఆర్కానా వచ్చేసి ట్వంటీ టూ కార్డ్స్ ఉంటాయి మైనర్ ఆర్కానా వచ్చేసి ఫిఫ్టీ సిక్స్ కార్డ్స్ ఉంటాయి అనమాట సో ఓవరాల్ వచ్చేసి సెవెంటీ ఎయిట్ కార్డ్స్ టారో డెక్ ఇందులో ఒక్క కార్డ్ మిస్ అయినా కూడా ఆ డెక్ అనేది పని చేయదు ఒక్కొక్క కార్డ్కి ఒక్కొక్క స్పెసిఫిక్ మీనింగ్ ఉంటుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ రీడింగ్స్ ఏంటంటే టారో రీడింగ్ వచ్చేసి జస్ట్ కార్డ్ని రీడింగ్ చేయడం కాదు ఎనర్జీ అనేది రీడ్ చేయడం అనమాట మన ఇంట్యూషన్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకొని మన ఇంట్యూషన్ ప్రకారంగా మనం రీడ్ చేస్తాం అనమాట కార్డ్ మీనింగ్ మీకు గూగుల్లో సర్చ్ చేసినా దొరికిపోతుంది కానీ కార్డ్ మీనింగ్ కాదు అక్కడ మనకు కావాల్సింది ఆ సిచ్యువేషన్ ఏంటి దాని ఎమోషన్ ఏంటి అక్కడ ఉన్న ఎనర్జీ ఏంటి అనేది ఇంకా అది మన సైకిక్ ఎబిలిటీస్ మీద డెవలప్ అయ్యి ఐ మీన్ ఎంత డెవలప్ అయ్యి ఉంటుందో దాని ప్రకారంగా మనం ఈ రీడింగ్ చేస్తాం అనమాట కొంచెం మనం టారో రీడింగ్ అనేది చూసి నేర్చుకోవచ్చు కానీ మిగతాదంతా మన ఇంట్యూషన్ మీద మన మన సైకిక్ ఎబిలిటీస్ మీదనే ఉంటుంది అది ఎలా డెవలప్ చేసుకో మెయిన్లీ కొన్ని సైన్స్ ఉన్నాయి జొడియాక్ సైన్స్ రాశులు వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్గానే తెలిసిపోతుంది అనమాట ఓకే మీలో ఉన్నారేమో చూడండి మరి స్కార్పియో అంటే వృచ్చిక రాశి క్యాన్సర్ కర్కాటక రాశి పైసిస్ మీనరాశి ఈ మూడు సైన్ల వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్గా ఈ ఈ డివినే ఈ సైకిక్ ఎబిలిటీస్ వాళ్ళకి ముందు నుంచే ఉన్నాయి పుట్టుకతోనే వస్తాయి అనమాట నేను వచ్చేసి క్యాన్సేరియన్ కర్కాటక రాశి ఓకే దానివల్ల నాకు ఇది టారో రీడింగ్ చేసేవాళ్ళు మోస్ట్లీ అట్లీస్ట్ ఒకటి వీళ్ళకి ఉంటుంది మీలో ఈ సైన్ ఉందనుకోండి ఆటోమేటిక్గా మీకు తెలియకుండానే ఇది మీలో ఇన్బిల్ట్ ఉందనమాట మీరు చేసేయచ్చు ఈ రీడింగ్ అనేది అంటే కొంచెం నేర్చుకున్నారు అనుకోండి మీకు తెలియకుండానే మీ ఇంట్యూషన్ అనేది మీకు ఇది తీసుకుపోతుంది అనమాట ఆ సైడ్ అలా అనమాట మిగతా సైన్స్ అందరికి కొంచెం కష్టపడాల్సి వస్తుంది వ
దాన్ని బై హార్ట్ చేసి కార్డ్ మీనింగ్ ఏంటో మాత్రమే చెప్తారు దానివల్ల ఎనర్జీ ఏంటో చెప్పరు ఇంకా నేను చెప్పిన ప్రకారంగా స్కార్పియో పైసెస్ ఇది అనమాట నా క్యాన్సర్ వచ్చేసి నేను ఎమోషనల్ ఇంటిట్యూ అంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క టైప్ అనమాట అంటే ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఎవరైనా నా చుట్టుపక్కల ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరైనా చూసిన వెంటనే నాకు వాళ్ళ ఎక్స్ప్రెషన్స్ని చూసి వాళ్ళు మాట్లాడే విధానం చూసి వాళ్ళ అబ్జర్వే వాళ్ళు చూసి నాకు తెలిసిపోతుంది అనమాట వీళ్ళు ఎందుకు బాధపడుతున్నారు ఏంటి అని మీరు కూడా అబ్జర్వ్ చేయండి ఎప్పుడైతే ఎప్పుడు మనకి ఇంట్యూషన్ పవర్ పెరుగుతుందంటే మీరు ఈ ఈ మొబైల్స్ నుంచి ఈ మొత్తం ఈ మెటీరియల్ థింగ్స్ నుంచి దూరం ఉండాలి అప్పుడే మీరు ఈ టారో దానికి ఈ స్పిరిచువల్ దానికి దగ్గర అవ్వగలుగుతారు మీరు నేర్చుకోగలుగుతారు ఫస్ట్ స్టెప్ ఇదనమాట ఓకే ముందు మీరు ఫోన్స్ నుంచి ఈ మెటీరియల్ థింగ్స్ నుంచి అవాయిడ్ అవడానికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మీరు నేర్చుకునే అవకాశం తొందరగా నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో ఫస్ట్ స్టెప్ నేను ఇప్పుడు చెప్పాను ఆల్రెడీ కొంతమంది మనలో ఇంట్యూటివ్ ఉంటారు వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఈ ఎబిలిటీస్ అనేది ఉంది మీరు సర్చ్ చేయాలన్నమాట నేను ఎలా సర్చ్ చేశానంటే నేను చా ఒకరోజు చెప్తాను దీని గురించి అంటే సోల్ జర్నీ అనే దాంట్లో ఉన్నాను అనమాట అసలు నేనేంటి ఏంటి అని తెలుసుకున్న దాంట్లో ఇవన్నీ ఉన్న నాలో ఉన్న టాలెంట్స్ అన్ని బయటికి రావడం అనమాట అలా నాకు ఇది తెలిసింది టారో రీడింగ్ అనేది కూడా ఒకటి ఉంది నాకు తెలియకుండానే ఇది ఇంతకుముందు కార్డ్స్ చూడకుండానే చెప్పేదాన్ని అనమాట అలా అనమాట సో కార్డ్స్ అనేది హెల్ప్ అవ్వడం ఇంకా ఎక్కువ ఇది సో మీలో ఉన్న ఎవరన్నా మీకు ఆ సైన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి కార్డ్స్ తెచ్చుకోండి ప్రాక్టీస్ చేయండి అవతల మనిషి మీద మీకు తెలుస్తుంది మీనింగ్స్ కూడా చెక్ చేయండి గూగుల్లో బుక్స్ కూడా వస్తాయి ఓకే సో అదనమాట ఫస్ట్ స్టెప్ ఫస్ట్ మీలో కొంతమంది ఉండొచ్చు అని చెప్పాలనుకున్నాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి మేజర్ ఆర్కన గురించి మైనర్ ఆర్కన నుంచి చెప్తున్నాను కదా మేజర్ ఆర్కన ట్వంటీ టూ కార్డ్స్ ఉంటాయి మనకి టారో డెక్లో ఈ ట్వంటీ టూ కార్డ్స్ ఏంటంటే మేజర్ చేంజెస్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ ఏవైతే మేజర్ చేంజెస్ రాబోతున్నాయో దాన్ని సూచిస్తాయి అనమాట ఇవి చిన్న చిన్నవి కాదు ఇవి ఇంకా ఎలా అంటే మీకు కొన్ని ఒక టూ త్రీ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను మ్యారేజ్ ఓకే పెద్ద స్టెప్ అది చిన్నది కాదు ఓకే ఏదైనా బేబీ పుట్టడం ఇంట్లో సెలబ్రేషన్ దానికి సంబంధించి కదా ఇంకా వచ్చేసి మాన్యుమెంటల్ చేంజ్ హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయడము మీరు ట్రావెల్ చేయడము ఉన్న ప్లేస్ నుంచి అబ్రాడ్కి వెళ్ళడము ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద చేంజెస్ మేజర్ ఆర్కన అనేది చూపిస్తుంది అనమాట మనకి మీరు ఎలాంటి పెద్ద చేంజెస్ రాబోతున్నాయి మీ లైఫ్లో ఇప్పుడు వస్తున్న చేంజెస్ చిన్నగా పెద్దగా అని కూడా ఇది చెప్తుంది అనమాట ఓకే అండ్ మేజర్ ఆర్కన అనేది అంత ఈజీగా జరగదు లైఫ్లో అందుకే నేను మీకు చెప్పేది ఎప్పుడైనా రీడింగ్ చేసేటప్పుడు ఉన్నది మైనర్ ఆర్కన సో ఇది అంత ఎక్కువ చేంజ్ ఉండదు మేజర్ ఆర్కన వచ్చినప్పుడు నేనే చెప్తాను చాలా పెద్ద చేంజెస్ వస్తున్నాయి అని చెప్పేసి అదే అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి మైనర్ ఆర్కన మైనర్ ఆర్కన వచ్చేసి వన్ టు టెన్ నెంబర్స్ ఉంటాయి పిప్ కార్డ్స్ అంటాము నెక్స్ట్ వచ్చేసి కోర్ట్ కార్డ్స్ ఉంటాయి పేజ్ నుంచి మనకి నైట్ వంట ఉంటాయి అనమాట అవి నెక్స్ట్ దాంట్లో చెప్తాను మీకు సో ఈ పిప్ కార్డ్స్ వన్ టు టెన్ ఇవి వచ్చేసి మైనర్ చేంజెస్ మన లైఫ్లో వీక్లో ఏం జరుగుతుంది టూ వీక్స్లో మంత్లో ఏం జరుగుతుంది ఇలాంటి చేంజెస్ చిన్న చిన్న చేంజెస్ డైలీ పెయిన్స్ డైలీ హ్యాబిట్స్ ఇదంతా ఉంటుంది కదా దాని చేంజెస్ మనకి మైనర్ ఆర్కన చెప్తుంది అనమాట కోర్ట్ కార్డ్ కోర్ట్ కార్డ్స్ వచ్చేసి కోర్ట్ కార్డ్స్ వద్దులేండి ఇప్పుడు ఇంత చాలా అనుకుంటా సో ఇదే అండి మేజర్ ఆర్కన మేజర్ ఈవెంట్స్ మైనర్ ఆర్కన మైనర్ థింగ్స్ దట్ ఆర్ హ్యాపీనింగ్ డైలీ హ్యాప్ డైలీ లైఫ్ థింగ్స్ అనే దాని గురించి చెప్తుంది అనమాట ఓకే రేపటి నుంచి డైలీ రేపు మేజర్ ఆర్కన గురించి నేను ఒక్కొక్క కార్డ్ చూపించుకొని చెప్తాను డైలీ వన్ కార్డ్ గురించి తెలుసుకుందాం అంతే ఓకే ఎనీవే నాకు తెలుసు నేను మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూనే ఉంటానని ఎనీవే ఐఎమ్ సో సారీ ఒకవేళ లేట్ అయితే Uh, I'll see you in the next reading. Until then, bye.